നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഐ എസ് എല്ലിൻ്റെ നാലാം സീസൺ തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യ മത്സരത്തിൽ നമ്മുടെ ടീമായ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എ മത്സരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒട്ടുമിക്ക മത്സരങ്ങളും അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കഴിയുന്നത്ര മത്സരങ്ങൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്നലെ തന്നെ നമ്മൾ അതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് അത് എ ടി കെ മത്സരത്തിൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുമാണ് നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഈ ബെല്ലൈക്കണും ഓൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ മൊത്തത്തിൽ ആരാധകരാരും തന്നെ സന്തുഷ്ടരല്ല എങ്കിൽ കൂടി നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗോൾ കീപ്പറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പോൾ റെജുബ്ക എന്ന് പറയുന്ന ഗോൾ ഗോൾ കീപ്പർ സൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടേറെ വിമർശനങ്ങൾ കേട്ട ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് മികച്ച രീതിയിൽ ശോഭിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നെല്ലാം ആരാധകർ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് തോൽക്കാതെ ആദ്യ മത്സരം പൂർത്തിയാക്കിയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മിന്നുന്ന സേവുകളെല്ലാം തന്നെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ജീവൻ നൽകുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല നമ്മൾ ഈ കളി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് പേരുടെ പേരുകൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് ഗോൾ റഹുക്ക അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൻസിൽ സന്ദേശ് ജിങ്ങിനൊപ്പം ഞമാന ലാക്കി പെസിച്ച് മധ്യനിരയിൽ കറേജ് പെക്കൂസൺ അതുപോലെ തന്നെ മിലൻ സിംഗ് മുന്നേറ്റ നിരയിൽ മാർക്ക് സിഫന്യൂസ് ഇ ആൻഡ് ഹ്യൂ ഇത്രയും പേർ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് നിരയിൽ വളരെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെയാണ് കാഴ്ചവെച്ചത് ഇവരെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ശോഭിക്കാൻ കഴിയാത്തവരെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഈ കാര്യം ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് റെസിപ്കയുടെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡിഫൻസിലേക്ക് ഒരു കാര്യം സംഗീത സന്ദേശിക്കാൻ എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന ഒരു പദവി കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചതോടെ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ അദ്ദേഹത്തിന് കളിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് മികച്ച രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഡിഫൻസ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചു സന്ദേശിക്കാനൊപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട മറ്റൊരു താരമായിരുന്നു ഞമാന ലാക്കി നമ്മുടെ സെർബിയൻ താരമായ ഞമാന കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഹെങ്ബേർട്ട് ചെയ്ത ഒരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സറിയാം ആ മത്സരത്തിൽ ഹീറോ ഓഫ് ദ മാച്ചായി ഞമാനയെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാലും ഡിഫൻസിൽ നമുക്ക് ഞമാന ലാക്കി പെസിനെ വളരെയധികം വിശ്വസിക്കാവുന്നതാണ് പരിക്ക് മാറി വെസ് ബ്രൗൺ കൂടി വരുന്നതോടെ നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ശക്തമാവും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പേരാണ് ലാൽ രൂപത്താര വളരെ മികച്ച പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ച വയ്ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ലാൽ രൂപത്താരയ്ക്ക് അടുത്ത മത്സരത്തിലും കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ആദ്യ ലെവനിൽ സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഡിഫൻസിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങളില്ല വെസ് ബ്രൗൺ കൂടി തിരിച്ചു വരുന്നതോടെ ഡിഫൻസ് ശക്തമാവുമെന്ന് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു താരമാണ് റിനോ ആൻഡോ റിനോ ആൻഡോയുടെ പതിവ് പ്രകടനമായിരുന്നില്ല നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിലെ കണ്ടത് ആദ്യ ആദ്യ ഹാഫിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് ഇറങ്ങി വന്ന വിങ് ബാക്കായി കളിക്കുന്നതിൻ്റെ പകരം ഡിഫൻസിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിങ്ങറായി മുന്നോട്ട് കയറി വന്ന ക്രോസുകൾ നൽകാൻ ശ്രമിച്ചതും എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ക്രോസുകളൊന്നും തന്നെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളതായിരുന്നില്ല പലതും സ്റ്റേഡിയത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പതിവ് കാണുന്ന റിനോ ആൻഡോയെ ആയിരുന്നില്ല നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തായാലും തന്നെ റിനോ ആൻഡോയുടെ അടുത്ത കളി അദ്ദേഹത്തിന് നിർണായകമാകും ഒരു പക്ഷേ അടുത്ത കളി സ്ഥാനം ലഭിക്കുമോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല വെസ് ബ്രൗൺ തിരിച്ചു വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റിനോ ആൻഡോയെ ബെഞ്ചിലെടുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തായാലും റിനോ ആൻഡോ മികച്ചൊരു പ്രകടനം തന്നെ പുറത്തെടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു മധ്യനിരയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ കറേജ് പെക്കൂസൺ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കറേജ് പെക്കൂസൺ നന്നായി അധ്വാൻ തന്നെ കളിച്ചു ബോക്സ് ടു ബോക്സ് കളിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു ആദ്യ സീസണിൽ സ്റ്റീവൻ പിയേഴ്സൺ നമുക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി കാഴ്ചവെച്ച ഒരു പ്രകടനം തന്നെയാണ് കറേജ് പെക്കൂസൺ കാഴ്ചവെച്ചത് കഠിനാധ്വാനിയായ അദ്ദേഹം വളരെ മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ ബോളുകൾ കണക്ട് ചെയ്യാനും ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ എല്ലാ ബോളുകളും മധ്യ മുന്നേറ്റ നിരയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല മുന്നേറ്റ നി
നേരം സി കെ വീണത് പ്രതിശക്ക് ഉയർത്ത് ഉയർന്നില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം കുറച്ചുകൂടി മികച്ച രീതിയിൽ അദ്ദേഹം കളിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ട മറ്റൊരു താരമാണ് പ്രശാന്ത് മോഹൻ സി കെ വീണതിന് പകരക്കാരനായി ഇറങ്ങിയ പ്രശാന്ത് മോഹൻ ഒരു പക്ഷേ സി കെ വീണക്കായി മികച്ച രീതിയിൽ വിങ്ങുകളിലൂടെയുള്ള ആക്രമണം നടത്തി എന്ന് തന്നെ പറയാം അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ മികച്ച ക്രോസുകളും പ്രശാന്ത് മോഹൻ ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതെല്ലാം തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു പ്രശാന്ത് മോഹൻ വളരെയധികം സന്തോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ദിനം തന്നെയായിരുന്നു അത് ബർബറ്റോയ്ക്കെല്ലാം വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രോസ് വാക്കാൻ അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചുകൂടി ടൈം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും മികച്ച രീതിയിലുള്ള കളി പ്രശാന്തിനും പുറത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫോർവേഡിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇയാൻ ഹ്യൂമിനെ മറക്കരുത് ഇയാൻ ഹ്യൂം കഠിനാധ്വാനിയായ ഇയാൻ ഹ്യൂം ഈ പ്രാവശ്യവും അത് മറന്നില്ല കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ഒരു പക്ഷെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ട് മൊത്തത്തിൽ കവർ ചെയ്ത് തന്നെ കളിച്ചു ആദ്യ സെലിൽ നമ്മൾ കണ്ട ആദ്യ ഹാഫിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗോൾ പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് വരെ അദ്ദേഹം പന്ത് സ്വീകരിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് പാസ് ചെയ്ത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ മുന്നേറ്റ നിരയിൽ വരെ എത്തുന്നതിനും ചെയ്ത അത്രയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റോടുകയാണ് ഹ്യൂം കളിച്ചത് എങ്കിൽ പോലും ഹ്യൂമിനെ അവസാന മിനിറ്റുകൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്തായാലും പിന്നെ അദ്ദേഹം ടയേർഡ് ആയതുകൊണ്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് താരങ്ങൾക്ക് അവസരം ലഭിക്കുന്നതിനാണോ അദ്ദേഹത്തിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കുറച്ചുകൂടി വിവേകപൂർവമായ തീരുമാനമായി എനിക്ക് തോന്നിയില്ല എന്തായാലും വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനമാണ് ഹ്യൂം കാഴ്ച വെച്ചത് അതിനുശേഷം വന്ന മാർക്സി പെന്യൂസും പന്ത് മികച്ച രീതിയിലുള്ള പാസ്സുകൾ കൊടുത്തെങ്കിലും പന്ത് പൊസിഷനിൽ വെക്കുന്നതിന് അദ്ദേഹം മടി കാണിച്ചത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വിനയായി പൊസിഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വെക്കാൻ പന്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും തന്നെ സിഫിൻ ന്യൂസും മികച്ച രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നേറേണ്ടതുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കാര്യം കൂടെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടത് ദിമിറ്റാർ ബർബറ്റോയെ കുറിച്ചാണ് ബർബറ്റോ നമുക്കറിയാം മികച്ച ഒരു സൈനിങ് ആയിരുന്നു കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി എന്നാൽ ആ സൈനിങ്ങിനൊക്കെ പ്രകടനം കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടി ബർബറ്റോ പുറത്തെടുത്തില്ല എന്ന സത്യാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ കൂടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെല്ലാം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ സീസണിൽ എലാനോ ബ്ലൂമർ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ലിമിറ്റാർ ബർബറ്റോ പോലെ കഴിവുള്ള താരങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ ഈ ടീമുമായി ഒത്തിണങ്ങാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുത്തു എന്ന് ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ഡിയാഗോ ഫോർലാൻ ആദ്യ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ കളിച്ച ശേഷം നാലും അഞ്ചും മത്സരങ്ങളിൽ പുറത്തിരുന്ന ശേഷമാണ് വീണ്ടും ടീം ടീമിന് വേണ്ടി തിരിച്ചു വരുന്നത് അത്തരത്തിൽ ടീമുമായി സെറ്റാവാൻ ഒത്തുണങ്ങാൻ ഇവർക്ക് സമയം വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാരും ഡിമിറ്റാർ ബർബറ്റോയെ വിമർശിക്കുന്നതും ശരിയല്ല വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയ ഒരു പ്ലെയറാണ് എന്തായാലും അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമെന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷ മികച്ച രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടത്താൻ സാധിക്കും നമുക്കറിയാം കുറേ ടീം ഓത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ആദ്യ മത്സരം തോറ്റു രണ്ടാമത്തെ മത്സരവും തോറ്റു മൂന്നാമത്തെ മത്സരം സമനിലയിലായി നാലാമത്തെ മത്സരമാണ് നമ്മൾ വിജയിച്ചത് എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യ മത്സരം തന്നെ പോയിന്റ് നേടാൻ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിനായി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം ടീമിന് വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് നമുക്ക് തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ എന്താ തന്നെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള പ്രകടനം തന്നെ കാഴ്ചവെക്കട്ടെ ദിമിറ്റാർ ബർബറ്റോ തിരിച്ചു വരട്ടെ ഹ്യൂമും ബർബറ്റോയും നമ്മളൊരു കോമ്പിനേഷൻ നമ്മളെല്ലാവരും കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ഒന്ന് തന്നെയാണ് സി കെ വിനീതും അത് അതിനൊത്ത പ്രകടനത്തിന് തന്നെ ഉയരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മിഡ് ഫീൽഡിലേക്ക് കാര്യമായി സംഭാവനകൾ നടത്താൻ കറേജ് ബക്കൂസനും മിലൻ സിംഗിനും മരാത്ത ഇസൂമിക്കും കഴിയട്ടെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു ടീമിനെ അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ജംഷദ്പൂർ എഫ് സിക്കെതിരെ കോച്ച് റെനേ മിലൻസിനെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു കളിയും കൊച്ചിയിൽ പുറത്തെടുക്കാൻ ടീമിനാവട്ടെ റിപ്പോർട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ചത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരിലേക്ക് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇതിലും മികച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഏറ്റവും പുതിയ ടെക് ട്യൂട്ടോറിയൽസും സ്പോർട്സ് ന്യൂസും അടങ്ങുന്ന വീഡിയോകൾ ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിലൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതിലും മികച്